チャンネルはいどうもひーくんです本日もひーくんチャンネル見ていきたいと思いますはい本日なんですけども、えー、最近の私の、えー、近所報告ということで、えー、この動画を撮りましたまあ、いつも通り定期的にこういったあの近所報告をさせていただいているわけなんですけども YouTube のこととかあの卓球のこととかその他プライベートのこととかを配信していきたいと思います、えー、まずはですねあの卓球についてなんですが6月にですねあの鳥取のラクダ杯の方に行ってまいりましたこちら年に1回ある P4 マッチでダブルスマッチなんですがあのオカピーさんとかあの下川さんが、まあ、あの主催する大会で私も、えー、協賛させていただきました、まあ、ヒークン T シャツを、えー、10枚協賛させていただきまして非常に好評いただきました、えー、もう本当にすぐに<笑>すぐに配り始めたらすぐになくなるのであの皆さんあのヒークン T シャツが欲しかったらあの次回もですねあの協賛する予定にしておりますので、えー、参加してみてくださいでオカピーさんとかあと下川さんとか、えー、その他運営の方々と前日の夜にですねあのお酒を飲みまして非常に楽しい、えー、一夜を過ごすことができました、まあ、こちらに関してはねあのライブ配信一部させていただいたんですけどもそのライブ配信はアーカイブを残しておりませんなので次回のねあの鳥取ラクダ杯の前夜の飲み会とかでですね YouTube の配信があれば、えー、皆さんまた見てくださいタイムリーで面白い、えー、今時の旬の話題がえー、盛りだくさんでしたので、えー、そちらの方もご確認くださいで今後の大会につきましては7月は私は奈良のですね TT ポイントカップに出場しております今回の TT ポイントカップは、えー、と奈良のですね、あのー、金魚スクエアの方で2回あるのでそちらの方に出場しますでそれ以降なんですが7月は、えー、約2週間弱ですねあの YouTube の活動をお休みさせていただきますこちらに関しましてはあの詳細はこの後お話しさせていただくんですがひとまずですねあの7月の21日までお休みという形でさせていただきます、まあ、撮影と練習がないだけなのであの YouTube の投稿はあの活動休止期間中はやっております、まあ、基本的に卓球の活動をしないという認識で皆さん、えー、いただければと思いますで最近はあの卓球に関してはちょっと今私右足を負傷してましてあのまあ、前回の大会もですねあのなんか痛々,しい痛々しいプレーをしてしまったんですが、まあ、ちょっとね次の大会ぐらいまではちょっと右足が治りそうもないので、えー、まあ無理をしない程度にプレーしていきたいと思っております最近なんですが、あのー、私、実はですねもともと異質タイプ苦手だったんですね。表とかつぶとかかカットマンとかあのすごいそういったのもあのプレーサイムの方すごく苦手だったんですけど。えー、ここ数ヶ月でだいぶあの苦手意識が改善されましてペン表の方とペン粒の方とかであと、まあ、カットマンはまだちょっと少し苦手なんですがあのそういった方々とこう,うまくこうなんていうんですかね駆け引きができるようになりました特にあのペン表の人に対してはあの非常に友好的な戦い方ができるようになってまして多分僕ねペン表本当に苦手だったんですねあの勝率が 10% ぐらいだったんですが今現在ざっくり勝率が 40% 弱ということで、えー、まあ約半分ですねあの半数戦ったらまあ半分ぐらいは勝てるかなというところまで、えー、ペン表のを対して、えー、苦手意識がなくなって。まあ、積極的にに攻撃できるようになりましたあのペン表に対しては、まあ、こちらの戦略についてはですねあのまたあの YouTube のライブ配信とかで、まあ、私がいつもですねあのペン表対策という形で、まあ、どのようにねあの戦っているかどのようなところにポイントを配れば、えーまあ、勝てるのかというところをですね私の意識考え方についてはまたそちらの方で公表していきたいと思っております。でペン粒とかはあの私すごいペン粒得意なんですねペン粒を対戦できたらこう結構結構あの<笑>あの少なくとも3対2とかで、はい、競って負けるか競って勝つかっていう形で、えーまあ、ペン粒の相手に関しては、まあ、勝率は 80% ぐらいですねここ3か月くらいで、えー、見るとこう勝率は、まあ、あの 80% くらいと非常に良、えー、くなってますなので、まあ、まだまだちょっと改善点はあるんですね、いろいろとこう動画見返してると
、あこの打ち方ダメだなとか結構そのドライブかけてるつもりでも手打ちになったりとかあるのであのそういったところ細かいところを、ね、あの少しずつ意識して打ち損じのないように、ね、対策していけたらなっていう,ふうに思ってます。でカットマンはちょっと周りにあの練習相手がいないのであの対カットマン対策ということであのどこかであの練習相手探してやりたいなと思ってますあのまだカットマンに対しては苦手意識はちょっと払拭できない、えー、状況なのであのこちらの方対策して、まあ、裏裏同士ですねドライブマンには強いヒー君っていうイメージをなるべくこう払拭して異質タイプでもあのヒー君はちょっと。怖いなって思ってもらえるようにですねあのそのような感じでプレースタイルをシフトしていきたいと思ってますのでまあ皆さんには引き続きご指導いただくところもあるでしょう見ててあの見苦しい場面もあると思いますあの見ててこう打った方がいいんじゃないかとか思うところもあると思いますただあの温かく見守ってください僕はあの自分自身でこう動画見返してこうした方がいいなっていう分析立ててえ少しずつ成長改善をえ繰り返してますので耳を傾けるべきところは傾けてそうじゃないところは自分なりの分析で、えー、改善とあどうしたらいいかなって強くなるようにですね良くなるように、えー、動画見返してやってますのでまあ皆さんねあの本当に温かい目で見ていただければと思いますプライベートに関してなんですがあのー、私今あのお付き合いしている女性が、えー、いますえーまあ、その女性の方は、まああのーまあ、あまり、ね、公表してないんですけどモザイクかけたりとかねあの中には、まあ、リア充うぜえなって思う方もいると思いますただ、あのーまあ、私はやっぱりこうやって YouTube の活動をしていることに対して彼女は寛大な気持ちで受け止めてくれてますなので私なりに全力投球で YouTube をやってる姿を、まあ、彼女にも見てほしいなというところで、まあ、彼女あんまりね積極的に YouTube 見ないのであの私が YouTube 見せたりとか<笑>あこれこれこうやでとかめちゃ普通に見せたりめちゃめちゃうざいと思うんですけどそれでもねあのすごい全力で応援してくれてるあの素晴らしい彼女ですでその彼女と僕はね週3回か週4回ぐらい、えー、僕がお家に会いに行くこともあれば相手が僕の家に遊びに来ることもありますで、えー、やっぱりそういう時間が多いとあのなかなか YouTube の更新が滞っっってしまったりとか後回しにしちゃったりりととかか後回しちゃっていうのが正直あります仕事やりながら仕事終わってから彼女に会いに行ったりとかっていう頻度が多いのであの YouTube の動画の編集っていうのはどうしても朝あの僕は朝5時半ぐらいに起きるんですけどその時間帯にやってしまうのであのどうしても、ね、時間的なこう猶予があんまりないのであのそちらの方にねあの時間がいっちゃったりとか。練習の土曜日、日曜日も基本的にはあの練習最近してなくてですね本当にいきなり試合とか<笑>僕、練習と試合って全然違うもんだと思ってるんであの練習するべきとかは絶対練習した方がいいんですけどちょっと練習の時間が確保できずいきなり試合に出たりとかっていうのをしてますなので最近少しねあの弱体化してるのかなという認識はあるんですけどただ、あのどっちが大切かっていうことです。卓球か彼女か YouTube か、えー、ど,どれが一番優先順位が高いのかって考えた時に、えー、私は今大事にしている人は彼女なので、えー、彼女を優先しております、まあ、YouTuber としてはねこうどうなのかなって思われるか,かもしれないんですけどああのそちらの方を優先してますあの逆にねあのそこを応援してくださる方はあの非常に多いような印象も受けますのでまあ、ちょっとねあの更新頻度は落ちますが私自身は YouTube を中心にあのまあ1万人の登録者数をいくのが目標なので、まあ、そちらを達成するようにですね、まあ、頑張っていこうと思ってます、まあ、今チャンネル登録者数が2050人ということなので、まあ、だいぶ波に乗れてるとあの大阪でもまあ結構トップ層の,あの枠に入れてるので勢いはねちょっと今死んでるんですけど8月以降はまあ飯田会長杯とかあのエントリーしましたのであのそちらの方であの再,の再度認知いただけるかと思いますでまあ11月とか12月くらいに鳥取落打杯がもう一発あってで YouTuber 選手権が今年ちょっとあるのか分かんないんですが、まあ、そちらの方で再度認知していただくとでまた新たにねダイナミックなね試合あとはショート動画を、まあ、皆さんにね見ていただければっていうふうには思っておりますので皆さんにはね、あの、こうご期待あれ、ひーくんチャンネルということで
でまあ、この場をもって近所報告とさせていただきましたなのであのその彼女とのこともありまして、まあ、ちょっと今一旦あの仕事も忙しいので一旦ちょっと整理したいということで、まあ、YouTube の,あの活動を、まあ、一時休止する今、まあ、お休みするっていう形での選択を取りましたなのでストックがなくな,りな,くなったらそこからあの、まあ、22日ぐらいから再開するという認識でいていただければと思いますので皆さん引き続き応援よろしくお願いしますそれでは See you!